ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்ட நல்வாழ்த்துக்கள் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு லன்ச் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி ரெண்டுமே ஒன்று வந்து சைவ நெத்திலி மீன் குழம்பும் ஒன்று வந்து சைவ ஈரல் மிளகு வறுவல் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈரல் வறுவலுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு பச்சை பயிரை வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை மிக்சி ஜாரில் வடித்து எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இதை தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் திக்காக இருக்கணும் இது நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் ஊற்றி வேக வைக்கிற அளவுக்கு எடுக்கிற பதத்தில் இருக்கணும் நான் இட்லி ட்ரேலெல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இதை ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அரைச்ச உடனே அப்படியே ஊற்றிட வேண்டியதான் ஃபோமெண்ட்லாம் பண்ண வேண்டாம் உப்பு இதில் பாதி உப்பு இருக்குது ஸோ குழம்புலே நம்ம உப்பு போடுவோம் இதை வறுக்கும்போது ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்துலேயும் நான் ஊற்றிட்டேன் இதை நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வச்சோடனே வந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது உடனே வந்துடும் மேலே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ண உள்ளே வச்சிடலாம் மூடி போட்டு மூடிடலாம் இது பக்கா நான்வெஜ் டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் பச்சை பயிர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி குழந்தைங்க பிடிக்காத பச்சை பயிர் சுண்டலாக கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வித்தியாசமாக இது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ எல்லாம் லாக்டவுனில் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் இது வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜானு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கும் இது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தொட்டு பார்த்தா ஒட்டக்கூடாது இப்போ நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் இதை வந்து நம்ம பீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சைஸ் இருக்குதுன்னா இதை நீங்கள் நாலாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்துடும் உங்களுக்கு பச்சை பயிர் குழந்தைங்க சாப்பிட்றது ரொம்ப குட் இதை நீங்கள் எந்த ஏஜ் பி பீப்புளும் இதை நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஹெல்தி தான் இது ஸோ அதை கொச்சு கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக ஒரு ரெசிபி பண்ணிடணும் இந்த ட்ரை பண்ணி பார்த்திங்கன்னா யாருக்குமே உங்கள் வீட்டில் டவுட் வராது அந்த அளவுக்கு செமையாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இது உள்ள சாருமா சாராதாங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஏன்னா இதில் நம்ம உப்பு சோம்பெல்லாம் அரைச்சி போட்டிருக்கிறதுனால இது தண்ணி இழுத்துக்குது உள்ளே போடும்போது இழுத்துட்டு மசாலா உறிஞ்சி உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் க கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதுக்கு மசாலா தாளித்து ரெடி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த காரத்துக்கு தேவையான பெப்பரும் ஜீரகம் போட்டு நம்ம ரோஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இது மிளகு வறுவல் தானே பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம மிளகா அப்படி இதில் அதிகமாக சேர்க்கலை ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு இதை நல்லா வெறும் கடாயில் வறுத்துட்டு இதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு ஸோ மேக்சிமம் காரம் பெப்பராக தான் இருக்கும் இதில் வந்து நான் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் இது எண்ணெய் வந்து உங்கள் ஆப்ஷனல் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பில் மட்டும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் பொடியாக நறுக்கி வச்ச சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மேக்சிமம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஒரு பத்து பல் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதை பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா வதங்கணும் இது இது உங்களுக்கு சாதத்துக்கு சாப்பிட்ற ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இதுக்கு இன்னைக்கு சைவ மீன் குழம்பு தான் சேர்த்து வைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் காம்பினேஷன் செம்மையாக இருந்தது இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ரெண்டும் வதங்கிடுச்சு தக்காளி வந்து இதுக்கு நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக இருக்கணும் இந்த கட்டை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனால வாங்கிக்கோங்க காம்பேக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இடத்தையும் அடைக்கல அதே சமயத்தில் ஷார்ப்பாக இருக்குது பிளேடு ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபைனாக வேணாலும் இதை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக கட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த கட்டரை கிடச்சிங்கன்னா நான் இதை டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினேன் 
இப்போ தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி நான் பச்சை பயிரில் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக போடுங்க நிறையா போட்டுறாதீங்க இப்போ உப்பு போட்டோன்னா தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வதங்கணும் எந்த அளவுக்கு மசாலா திக்காக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த வறுவல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா வதங்கிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குழஞ்சிருச்சு எல்லாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் போட்டுடலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தனியா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனு அதுக்கு மேலே இது தேவைப்படாது உங்களுக்கு நான் இதை அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு மல்லித்தூள்லாம் வந்து ஃப்ளேவருக்கு தான் போடுறோம் நம்ம குழம்புனா நிறைய போடுவோம் இதுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சில்லி போட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிரேவி க கரெக்டாக உப்பு இருக்க அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் காரத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது காரம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஹாஃப் டீஸ்பூனாக போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்தால் முக்கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் நறுக்கி வே வச்சுருக்க பச்சை பேராக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நீங்கள் அதிகமாக வெளியில் ஷாப் போக முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாக்டவுனில் இருக்கும் இப்போ குவாரண்டைன் வீட்டிலே இருக்கிறதுனால நமக்கு இது வந்து ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்ட சாட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம ஹெல்த்தியாக ஒன்று எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுத்தா உங்களுக்கு அந்த ஃபீலும் இருக்கும் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு தூளாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதோடு சேர்த்து இது ஒரு பொ பரட்டு பரட்டிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப அதிக நேரில் அது நீங்கள் வதக்க தேவை வராது நல்லா திக்காக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மசாலாலாம் ஒட்டி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது முடிஞ்சிருச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை நான் சைவ நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்கிற தண்ணியில் வாழைப்பூ போட்டு அதில் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டிருக்கேன் இது என்னென்னா கொஞ்சம் தோப்பு போயிடும் அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு சாப்பிடும்போது அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் இது ஒரு கொதி வந்து தண்ணியில் தள்ளி போட்டுட்டு அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருவேன் ரொம்ப வேகலாம் வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு இந்த பிளான்ச் பண்ணுவோம்ல பசலிக்கிறையெல்லாம் அந்த மாதிரி பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது இப்படி சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வைக்கும் போது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் அது யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கடுகு இது மூணும் தவிச்சிருக்கேன் இது அப்படியே மீன் குழம்பு வைக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு அந்த மொத்த ஃப்ளேவருமே வந்து நீங்கள் என்வி சமைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மீன் குழம்பு ஒரு பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணுற ஃபீல் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே வரும் அதில் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு குறையவே குறையாது இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு பத்து பல் சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு சின்ன வெங்காயத்தை நான் ரெண்டாக நறுக்கியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டாக உடச்சி போட்டிருக்கேன் தக்காளி வந்து சின்ன சைஸில் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம புளி ஊற்ற போகிறோம் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது ரைஸுக்கு தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் இப்போ போட்டேன் எப்போவுமே உப்பு முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வதங்கும்போது அது கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பத்தலைன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வதங்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக குழஞ்சி வந்துடும் உங்களுக்கு குயிக்காக முடிஞ்சிடும் இது ரைஸோட பர்ஃபெக்டாக போகும் இந்த வறுவலும் இந்த குழம்பும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ 
இப்போ ஒவ்வொரு மசாலாவாக போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு சில்லி போட்டு ஆட் பண்ணுறேன் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி போட்டு ஆட் பண்ணுறேன் எப்படி மீன் குழம்பு காரமாக வச்சா நல்லாயிருக்கும்ல அந்த மாதிரி இதை இதுக்கும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணும் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் தனியா தூள் போட்டுக்கோங்க தனியா தூள் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க தனியா தூள் போடும்போது உங்களுக்கு குழம்பு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் திக்காக இருக்கும் இப்போ இதை தீஞ்சிடாமல் இந்த மசாலாவை இந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிடுங்க இதுக்கு வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு தண்ணியை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க புளி தண்ணி நான் கரைச்சி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாத்தையுமே ஊற்றிடுங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற குவான்டிட்டினா அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வாழைப்பூ தான் பொறிச்சு இதில் போட போகிறோம் ஸோ தண்ணி அது கொஞ்சம் இழுத்துக்கும் இப்போ இது கொதிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் தேவைப்படும் அதனால் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை நீங்கள் புளி தண்ணி ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஊற்றினீங்கன்னா அதுலேருந்து ரெண்டு கிளாஸ் அதுலேருந்து ரெண்டரை கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கொதித்து திக்காகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காவும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசை ஆட் பண்ணுறேன் இது சின்ன ஸ்பூனுங்கிறதுனால நான் நாலு நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதித்து திக்காக வந்துடுச்சு இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் கசகசாக நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அந்த ஜாரில் இருக்க தண்ணியும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் இது ரொம்ப திரிகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்றாதீங்க நல்லா ஒரு கொதி வரணும் இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொதிக்க விடுங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம இதை பொறிச்சுட்டு நம்ம இந்த குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்ட் டைம் இருக்கும் இப்போ நான் அது வாழைப்பூ பொறிக்கிறதுக்கு இதில் நான் ஒரு பிஞ்சு பேக்கிங் சோடாவும் ஆப்ப சோடாவும் அரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக சில்லி போடல் ஏன்னா குழம்புலேயும் காரம் இருக்குது அதனால் இதை அதிகமாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் இதை வந்து நல்லா பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது பஜ்ஜி மாவோட கொஞ்சம் திக்காக கரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வாழைப்பூவில் நிற்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் ஒவ்வொரு வாழைப்பூவாக டிப் பண்ணி தான் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கரைச்சிக்கோங்க அப்போ சோடா வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை நான் விட்டுடலாம் அப்போ சோடா போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ஸோ அது ஊறி வரும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஃப்ளாட் ஃப்ளாட் ஆகிடும் இத்தனோண்டு ஒரு சின்ன பிஞ்சு போட்டால் போதும் இந்த அளவு மாவுக்கு அதிகமாகலாம் போக தேவையில்லை வேணானாலும் விட்டுடலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க இப்போ பஜ்ஜி மாவுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி திக்காக இருக்கிற அளவுக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் என்னையும் காய வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு அதனால் நான் ரொம்ப லோவாக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ள நம்ம வாழைப்பூ பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பூ வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு மூணு பஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா போதும் அதிகமாக தேவைப்படாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் டிப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சின்ன பூவாக இருக்குன்னா வச்சுருக்கேன் அதனால் ரெண்டு பூவாக நான் டிப் பண்ணி போடுறேன் நல்லா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அப்புறம் நெத்திலி மீன் குழம்பு ஐர மீன் குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் ரெண்டு பூவை டிப் பண்ணி போடுறேன் இந்த திக்காக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வாழைப்பூல் அப்படியே நின்றுக்கும் உதுந்து வராது ஒரு மூணு பஞ்ச் ஃப்ளார் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதிகமாக போட்டாலும் நல்லா இருக்காது குழம்பு ஸோ இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதான் தனியாக இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி மட்டும் செய்யுங்க அதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்க மாவு லேயர் வந்து பிச்சுட்டு வந்துடும் உள்ளே இருக்க வாழைப்பூ தனியாக வந்துடும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழி முன்னாடி மட்டும் இதை நீங்கள் செஞ்சு போடுங்க இதை பொறிச்சு வச்சுட்டு குழம்பு தூக்கி இதை மேலே ஊற்றி வச்சிங்கன்னா ஊறிட்டு மேலே எந்திரிச்சு வந்துடும் வாழைப்பூ அவ்வளோவுமே மேலே வந்து நின்றுடும் அப்போ உங்களுக்கு சாப்பிட்ட கரெக்டாக இருக்கும் 
இதை சாப்பிட்ற வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது இது என்ன குழம்புன்னு ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான குழம்பு அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாழைப்பூ எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிறது தான் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க குழம்பு ப்ளஸ் போட்டிருக்க மசாலா எல்லாம் நமக்கு வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கிறது தான் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் இதை நம்ம எதில் சர்வ் பண்ணுறோமோ அந்த பவுலில் போட்டுருங்க இப்போ தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்தளவுக்கு பொறிச்சு மொத்தமாக எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே குழம்பு ஊற்றி நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சர்வ் பண்ணிடலாம் எல்லாமே ஊறிடும் உங்களுக்கு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கொதித்த குழம்பை நான் இதில் ஊற்றிருக்கேன் நல்ல சூடான சாதத்தில் நீங்கள் இதை போட்டுட்டு அந்த மிளகு ஒருவள் வச்சு சாப்பிடும்போது செம்மையாக இருக்கும் பக்கா சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஆவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் குழம்பும் வறுவலும் செஞ்சுருக்கேன் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க நான் நெக்ஸ்ட் இன்னும் சூப்பரான ரெச